ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராதிமா கிச்சன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் ஒரு லன்ச் மெனு பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் என்ன சமைக்க போகிறோம் அதை வந்து இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறேன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ரெசிபி உங்களுக்கு நான் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடச்சி விட்ட முட்டை குழம்பு ஒன்று பண்ண போகிறோம் அண்டு கொள்ளு ரசம் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு என்னென்ன தேவை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க முட்டை குழம்புக்கு வந்து நான் என்னென்ன எடுத்து வச்சிருக்கேன்னா ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து நல்லா பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் ஏன்னா சின்ன வெங்காயம் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால நான் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் கருவேப்பில கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு தக்காளி எடுத்து வெட்டி வச்சிருக்கேன் அண்ட் இது கூட வேற என்ன சேர்க்க போறோம்னா மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் நம்மளுடைய அந்த குழம்பு தூள் எல்லாம் சேர்த்துக்க போறோம் அப்புறம் தேங்காய் விழுது அரைச்சு சேர்க்க போறோங்க அதுக்கு வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு தேங்காவை நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஃப்ரோசன் தேங்காய் நல்லா வந்து வெளியே எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்படி உதிரியா ஆக்கி நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து கடைசியா அரைச்சு சேர்க்க போறோம் அண்ட் மூணு முட்டைய டைரக்டா உடச்சு ஊத்த போறோம் குழம்புல சோ நான் மூணு எடுத்து வச்சிருக்கேன் உங்க ஃபேமிலியில எத்தனை பேரோ அத்தனை பேருக்கு நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கொள்ளு ரசத்துக்கு என்னென்ன தேவைன்னா ஜஸ்ட் லைட்டா சொல்லிடுறேன் புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் எடுத்து நல்லா வந்து சுடு தண்ணியில ஊற வச்சு கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சிருக்கேன் அண்ட் தக்காளி ஒன்னு எடுத்து வெட்டி வச்சிருக்கேன் கருவேப்பில கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு பூண்டு எடுத்து நசுக்க வச்சிருக்கேன் அண்ட் கொள்ளு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கை கொள்ள எடுத்து நல்லா ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவருக்கு ஊற வச்சுட்டேன் ஊற வச்சுட்டு குக்கர்ல வேக வச்சு அந்த தண்ணியோட சேர்த்து மசிச்சு வச்சுட்டேன் ஏன்னா நீங்க பருப்போட சேர்த்துதான் ரசம் வைக்கணும் அப்பதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் வந்து மசிச்சு இங்க பாருங்க அப்படியே தண்ணியில கரைச்சி வச்சுட்டேன் சோ இத வந்து டைரக்டா நம்ம வந்து அந்த புளி தண்ணியோட கரைச்சி நம்ம சேர்த்துக்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இந்த கொள்ளு ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் நீங்க இந்த மாதிரி ரசம் மாதிரி வச்சு சூப் மாதிரி குடிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இப்ப நம்ம ரெசிபிக்கு போயிடலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் குழம்பு பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா சூடானது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நல்லெண்ணெய் வந்து ரொம்ப வாசமாகவும் ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு குழம்புக்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் சூடானதும் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா தாளிப்புக்கு என்னென்ன சேர்ப்போமோ அதுதாங்க கடுகு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடயே வந்து உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம குழம்பு மாதிரி தான் பண்ண போறோம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சமா சீரகம் அப்புறம் கொஞ்சமா சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் நம்ம போட்ட எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கதோப்புல சேர்த்துருக்கோம் இது கூடயே வந்து நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க வெங்காயம் வதங்கும் போதே என்ன பண்ணுங்க ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு விட்டு சேர்த்துக்கோங்க நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க வெங்காயத்தோட நல்லா இஞ்சி பூண்டு விழுத கலந்து விட்டுருங்க இது கூடயே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க ஸோ வெங்காயம் குயிக்கா வதங்கி வந்துடும் வெங்காயம் இந்த மாதிரி முக்கால் பதம் வதங்கி வந்ததும் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கையில புழிஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் இது கூடயே வந்து அரை ஸ்பூனுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ இதுல ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூனுக்கு மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் என்னோட மிளகாத்தூள் தனியா தூள் இன்க்ளூடட் தான் நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு காரம் வேணுமோ பார்த்து போட்டுக்கோங்க அண்ட் அரை ஸ்பூனுக்கு குழம்பு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் ஸ்பூனுக்கு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்க போறோம் இது கொதிச்சு வர இடையில நம்ம தேங்காய் விழுதையும் ரெடி பண்ணிக்க போறோம் கடைசியா முட்டையை ஒடிச்சு ஊத்த போறோம் தேவையான உங்க குழம்புக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ கொஞ்சம் தண்ணியா தான் வச்சுக்க போறோம் ஒரு மாதிரி செமி லிக்விடா வச்சுக்க போறோம் இத வந்து கலந்து விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க உள்ளதுக்கு வந்து பிளைனாவும் அரைச்சிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணலன்னா ஒரு இத்தனூண்டு கொஞ்சோண்டு என்ன பண்ணுங்க சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் அந்த மாதிரி இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கு கசகசா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு தண்ணி விட்டு நைஸா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் பாத்தீங்கன
வாசம் வருது இதுல தேங்காய் விழுத சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேங்காய் விழுத சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடணும் நமக்கு அந்த தேங்காவோட வாசம் போகணும் அந்த ஸ்மெல் போனதும் பச்சை வாசம் போனதும் நம்ம எக்க வந்து உடச்சு விட்டலாம் உடச்சு ஊத்த வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு நீங்க வந்து டைரக்டாவும் பேன்ல ஊத்திக்கலாம் அப்படியே வந்து குழம்புல ஊத்திக்கலாம் பட் நான் வந்து இங்க பவுல்ல ரெண்டு ஊத்தி வச்சிருக்கேன் ஏன்னா வந்து மஞ்சள் வந்து உடையக்கூடாது உடஞ்சா அவங்களுக்கு அந்த ரா ஸ்மெல் வந்து குழம்பெல்லாம் பரவிடும் நல்லா இருக்காது சோ அது உடையாத மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பவுல்ல ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்லோவா அதுல பாஸ் பண்ண போறோம் அப்பதான் வந்து நல்லா இருக்கும் நீங்க வந்து இத ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி உப்பு காரம் அந்த கன்சிஸ்டன்சியில செக் பண்ணிக்கோங்க மெதுவா விட போறோம் உள்ள ஏன்னா இதை ஊத்திட்டு நம்ம கலரக்கூடாது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே நம்ம விட்டுடணும் நீங்க நாலு கூட விட்டுக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு மூணு எடுத்திருக்கேன் எங்க ரெண்டு பேரு கலவா இப்போ இன்னொரு முட்டையும் ரெடியா இருக்குங்க எனக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம்னா எல்லோ உடையாம வந்திருக்கு எனக்கு அதுவே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு எங்க அத்தையும் அதான் சொன்னாங்க நான் இது பண்ண போறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் போன்ல சோ பாத்து பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா இது மேலேயே வந்து கொத்து மல்லியே லைட்டா அப்படி தூவி விட்டுருங்க ஜஸ்ட் அது வெந்து வரும்போது அது மேல அப்படியே வந்து இதாயிக்கும் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி தான் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு இத டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இந்த மாதிரி லிட்டு போட்டு மூடிடுங்க மீடியம்ல வச்சிருங்க இது தொடச்சுன்னா இன்னும் ஒன்னு கூட போடலான்னு தொடச்சுங்க ஏன்னா ஒண்ணு இடம் வந்து காலியா இருந்துச்சு எவ்வளவு அழகா விழுகுது பாருங்க இப்ப நல்லா வெந்து வரட்டும் இது அவங்களுக்கு முட்டை எவ்வளவு அழகா வெந்து வந்திருக்கு பாருங்க நான் கண்ணாடி வழியா தான் காமிக்கிறேன் ஓபன் பண்ணல பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நான் வந்து லைட்டா இப்படி இது பண்ணி பார்த்தேன் தள்ளி பார்த்தேன் நல்லா அருமையா ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல வாசமாவும் இருக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இத இத வந்து இதுலயே விட்டுருங்க பேன்லயே அப்பதான் நம்ம சாப்பிடும் போது அப்படியே சூடா நம்ம ரைஸ்ல எடுத்து போட்டுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரசத்தை ரெடி பண்ணிடலாங்க கொள்ளு ரசம் அதுக்கு வந்து ஒரு பேன் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அது நல்லா சூடானதும் நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகோடைய வந்து கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமா சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க நான் எப்பவுமே வெந்தயம் சேர்க்கறது உண்டு இத்து நூண்டு வேணும்னா நீங்க சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை இப்ப இதெல்லாம் வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வரும் பாத்தீங்கன்னா கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வெடிச்சிருச்சு இதுல பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நார்மலா நான் வைக்கிற தாளிப்பு ரசம் தான் அந்த தக்காளி எல்லாம் சாட்டை பண்ணி பண்ணக்கூடிய ரசம் தான் நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இல்ல இதே மாதிரி கூட பண்ணி பாருங்க சூப்பரா இருக்கும் இப்ப கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் இது கூடயே வந்து நம்ம நெசிக்கி வச்சிருக்கிற பூண்டை சேர்த்துங்க ஆனா நான் வைக்கிற மாதிரி ரசம் சோட்டை பண்ணி வச்சு பாருங்க சூப்பவா இருக்கும் தக்காளி சேர்த்துக்கிறோம் தக்காளி சேர்த்துட்டு ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் நான் அப்படியே லைட்டா தான் சேர்க்கிறேன் பார்த்துட்டு அப்புறம் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வந்து மசிஞ்சிருச்சு அண்ட் நான் வந்து மிளகு சீரகம் பொடி பண்ணியும் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டு ஒன்னு ரெண்டா பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நான் ரசப்பொடி சேர்க்கறது உண்டு சோ ஒரு கால் ஸ்பூனுக்கு ரசப்பொடி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப முதல்ல நம்ம இந்த புளி தண்ணியும் அப்புறம் அந்த கொள்ளு வேக வச்சு மசிச்சு வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா ஒன்னா கலந்து வச்சிருக்கேன் அப்படியே உள்ள சேர்த்துடலாம் எப்பவுமே பருப்போட சேர்த்துக்கோங்க இப்ப நீங்க தோரம் பருப்பை வச்சு சாம்பார் வைக்கிறீங்க தோரம் பருப்பை வச்சு நீங்க அந்த தண்ணியில ரசம் வைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் பருப்பை எடுத்து ரசத்துக்குன்னு மசிச்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணிய சேர்த்தின பிறகு மிளகு சீரகத்தூள சேர்த்துருங்க இது கூட ரசப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு பிளேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கொதி வரட்டும் இது கூடயே கொத்துமல்லியும் சேர்த்துருங்க கொதிக்கும் போது அதுவும் சேர்ந்து வரும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நுரை கட்டி வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடணும் அண்ட் குடிச்சு பாருங்க சூப்பவா இருக்கும் சுட சுட குடிச்சிங்கன்னா 
இப்போ இதை அப்படியே வச்சுருவோம் நம்ம அண்ட் மீன் வாயில் நீங்கள் பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையும் கிளியர் அவுட் பண்ணிட்டுருக்கேன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதை செஞ்சு முடித்ததும் சுட்டோட சுட்டை பண்ணிடுங்க இங்கே வசந்த எல்லாம் கழுவி வச்சுட்டேன் அண்டு ரைஸுக்கு வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஊறினதும் நம்ம குக் பண்ணி சர்வ் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஏன்னா ரைஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் குக்கரில் ரைஸை வச்சு நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அண்ட் குழம்ப லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டேன் மேலாப்பில் சப்போஸ் நீங்கள் கிளரும் போது ஒயிட் வந்து தனியாக வந்துருச்சுன்னா ஒன்றும் இது பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா வெந்துருச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதனால் அது கட்டாயி வந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ரைஸோடு போட்டு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் ரசத்தையும் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கிட்டேன் அப்பளம் பிடிச்சி வச்சுட்டேன் அண்ட் தயிர் எடுத்து வச்சுட்டேங்க நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இதே போல் நான் ரெசிபீஸ் வந்து போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் அண்ட் மறக்காம ராதிமா கிச்சனை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க பாய் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ